தமிழகத்தில் விறுவிறுப்பாடையும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் களம் போட்டி போட்டு வாக்கு சேகரிக்கும் வேட்பாளர்கள் ஆவடியில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைக்கும் பணிகளால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் முறையாக தடுப்புகள் அமைக்காததால் விபத்து ஏற்படும் என வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவிலில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடாது இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இலங்கை கடற்படை கைது செய்த தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி ராமேஸ்வரத்தில் பேரணி வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி அடையாள அட்டைகளை ஒப்படைக்கப் போவதாக அறிவிப்பு அரியலூர் பெரம்பலூர் துறையூர் நாமக்கல் மாவட்டங்களை இணைக்கும் புதிய ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சரிடம் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தல் தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி தொடர் நாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார் பிரசித் கிருஷ்ணா ஈரோடு தாராபுரம் பழனி இடையே தொன்னூற்று ஒரு கிலோமீட்டர் ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு உரிய பங்களிப்பை வழங்கவில்லை என்பதால் இத்திட்டம் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டமாக உள்ளது என நாடாளுமன்றத்தில் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கிரிப்டோ கரன்சி பரிமாற்றத்திற்கு வரி விதிப்பது அதனை அங்கீகரிப்பது என அர்த்தமாகாது என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் கொரோனா முதல் ஊரடங்கில் மூன்று மாதத்தில் இருபத்தி மூன்று லட்சம் பேருக்கு வேலை இழப்பு ஏற்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக குழுமமான டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவராக என் சந்திரசேகரன் இரண்டாவது முறையாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக கே எல் ராகுல் அக்ஷர் பட்டேல் விலகியுள்ளனர் இலங்கைக்கு எதிரான டி டுவெண்டி போட்டியில் டக்வத் லீவிஸ் விதிப்படி ஆஸ்திரேலிய அணி இருபது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ப்ரோ கபடியில் இன்று தமிழ் தலைவாஸ் தபாங் தில்லி அணிகள் மோதுகின்றன ஐ எஸ் எல் தொடரில் இன்று ஏ டி கே மோகன் பகான் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சி நடத்துகின்றன மதுரை யானைக்கா தரைப்பாலத்தை பொழுதுபோக்கு பூங்காவாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை கோரிப்பாளையம் ஏவி மேம்பாலத்தின் கீழ் அமைந்துள்ள யானைக்கால் தலைமட்ட கல்பாலம் வைகை ஆற்றின் வடகரையையும் தென்கரையையும் இணைக்கும் பாலமாக உள்ளது கல்பாலம் வழியாக நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்லும்போது சில நேரங்களில் கனரக வாகனங்கள் பாலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உரசுவதால் பாலம் சேதமடைந்து வருகிறது இதனிடையே ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் வைகை ஆற்றின் வடகரை மற்றும் தென்கரைகளில் புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் யானைக்கால் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு தரைப்பால பகுதியை பொழுதுபோக்கு பூங்காவாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக முதற்கட்டமாக பாலத்தின் தூண்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றன வரும் சித்திரை திருவிழாவிற்குள் யானைக்கால் தரைப்பாலத்தில் பொழுதுபோக்கும் வகையில் இருக்கைகள் அமைக்கவும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும் சிறிய அளவிலான பூங்கா அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெறவுள்ளதாக மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் 
பூந்தமல்லி சாலையில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால் பணியால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் சென்னை ஆவடி பூந்தமல்லி சாலையில் கடந்த ஒராண்டாக மழைநீர் வடிகால் பணி ஆமை வேகத்தில் நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதன் காரணமாக அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி விடும் நேரங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்ய உரிய நேரத்தில் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பணியமர்த்தப்படவில்லை என்று வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் மழைநீர் வடிகால் பணி எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாமல் நடைபெறுவதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே போக்குவரத்து காவல்துறையினரை பணியமர்த்தவும் உரிய தடுப்புகள் அமைத்து கால்வாய் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவிலில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ள இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த கங்கை கொண்ட சோழீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது யுனெஸ்கோவால் புராதன சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட இக்கோவிலில் நூலகம் உணவகம் போன்ற கட்டுமானங்கள் தொடங்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்கு தடை விதிக்க கோரி பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி மற்றும் நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அறநிலையத்துறை அரியலூர் மாவட்ட உதவி ஆணையர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் கோவிலில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் தூரத்தில் கட்டுமானங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அப்போது நீதிபதிகள் தொல்லியல் துறை சட்ட விதிகளின்படி நூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால் கட்டுமானங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் சொந்த விதிகளேயே தொல்லியல் துறை காற்றில் பறக்கவிட்டு கட்டுமானங்கள் மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறி கோவிலில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ள தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட பதினோரு மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி ராமேஸ்வரத்தில் பேரணி நடைபெற்றது பாரம்பரிய கச்சத்தீவு பகுதியில் மீன்பிடிக்கும் உரிமையை மீட்டுத்தரக் கோரியும் கைது செய்த மீனவர்களை விடுவிக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் ஏலம் விடப்பட்ட படகுகளை மீட்க கோரியும் ராமேஸ்வரத்தில் மீனவர் சங்கத்தினர் மற்றும் மீனவ குடும்பத்தினர் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்த மீன்வளத்துறை அலுவலகத்திலிருந்து ரயில் நிலையத்தை நோக்கி பேரணி சென்றனர் அப்போது ரயில் நிலைய முன் போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதால் உடனடியாக அவர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் அரியலூர் பெரம்பலூர் துறையூர் நாமக்கல் மாவட்டங்களை இணைக்கும் புதிய ரயில் பாதை அமைக்க கோரி மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிற்கு பெரம்பலூர் எம்பி பாரிவேந்தர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அரியலூர் பெரம்பலூர் துறையூர் நாமக்கல் இடங்களை இணைக்கும் தூரம் நூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இந்த இரண்டு மாவட்டங்களை இணைக்க கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நில அளவீடு செய்ய பதினாறு லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் இதுவரை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நில அளவீடு நிறைவடைந்த நிலையில் சறுக்க மதிப்பீடு செய்யப்படாமல் இருப்பதால் பணிகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லவில்லை பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ள புதிய ரயில் பாதை அமைப்பு திட்டம் தாமதமாகிக் கொண்டே இருப்பதால் கடும் சிரமம் நீடிப்பதாகவும் மக்கள் நலன் கருதி இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அக்கடிதத்தில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இன்று தென் தமிழக மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை கடலூர் புதுக்கோட்டை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் டெல்டா மாவட்டங்கள் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தென்காசி நெல்லை குமரி மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் உஷா தேவி வாக்காளர்களிடம் உறுதிமொழி பத்திரம் அளித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட எட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் கண்ணம்மாள் என்பவர் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவேன் என கூறி பத்திரம் அளித்து வாக்கு சேகரித்தார் 
மதுரை மாநகர் திருமங்கலம் நகராட்சி இருபத்தி ஆறாவது வார்டில் போட்டியிடும் மாற்றுத்திறனாளி செல்வராஜ் தன்னம்பிக்கையுடன் மக்களை நேரடியாக சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார் மதுரை மாநகராட்சி ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் ராஜேஸ்வரி முருகேசன் கையில் கரண்டி ஒன்றை ஏந்திகவாறு வாக்கு சேகரித்தார் வாணியம்பாடி நகராட்சி முப்பத்தி ஆறாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஜஹீர் அகமது இறைச்சி மற்றும் பிரியாணி வியாபாரம் செய்து நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் சென்னை வளசரவாக்கம் மண்டலம் நூற்று ஐம்பத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் லோகேஷ் என்பவர் திருமணம் முடிந்த கையோடு வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் திருச்சி மாநகராட்சி ஐம்பத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் அமுதா மக்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இலவச முகக்கவசம் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார் மயிலாடுதுறை வண்டிக்கார் தெருவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பிரசன்ன மாரியம்மன் கோவிலில் தை மாத கடைசி வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு முப்பத்தி எட்டாவது ஆண்டாக பால்குட திருவிழா நடைபெற்றது ஏராளமான பக்தர்கள் விரதமிருந்து உடல்களில் அழகு குத்தியும் காவிரி துலா கட்டத்திலிருந்து பால்குடங்களை எடுத்தும் ஊர்வலமாக கோவிலை வந்தடைந்தனர் வழியெங்கும் நடைபெற்ற பச்சை காளி பவளக்காளி ஆட்டம் மற்றும் காளி ஆட்டத்தை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் பின்னர் பிரசன்ன மாரியம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்யப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் நகராட்சியில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக ஐம்பத்தைந்து வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பப்பட உள்ளன இந்த நிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்றன மேலும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சின்னத்திற்கு வாக்குகள் பதிவாகின்றனவா என்பதனையும் பரிசோதனை செய்து பார்க்கப்பட்டன இதேபோன்று நாமக்கல் நகராட்சி பகுதியில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான நூற்று ஐந்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்றது பின்னர் அந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கட்டுப்பாட்டு அருவிகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பு பெட்டியில் வைத்து சீல் வைக்கப்பட்டன எரிபொருளை பயன்படுத்தாமல் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யும் வகையில் பல்வேறு சாதனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த டர்பைன் மோட்டார்கள் மூலம் கிராம பகுதிகளுக்கு மின்சக்தியை பெருமளவில் கொடுக்க முடியும் என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய்களில் கூட இதுபோன்ற கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் இந்த டர்பைனில் மீன்கள் சிக்கினால் கூட அவற்றுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என தெரிவிக்கின்றனர் வாட்டரேட்டர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த டர்பைன் மெதுவாக ஓடும் தண்ணீரில் செயல்படும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பூ விரிவடைவது போன்ற அமைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சோலார் பேனல்கள் சூரியகாந்தி பூ எப்படி சூரியனின் திசை நோக்கி திரும்புமோ அந்த வகையில் செயல்படுகிறது இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி வீட்டில் வீணாகும் உணவுப் பொருட்களில் இருந்து பயோ கேஸ் உண்டாக்க முடியும் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு லிட்டர் அளவிலான உணவுப் பொருட்களை பயோ கேஸாக மாற்றும் திறன் கொண்டது இதன் மூலம் மூன்று மணி நேரத்துக்கான சமையல் எரிவாயு உற்பத்தி செய்ய முடியும் மேலும் இதன் மூலம் வீட்டுத் தோட்டத்துக்கான உரத்தையும் உற்பத்தி செய்ய முடியும்
சாதாரண சோலார் பேனல்களை விட நீர்நிலைகளில் அமைக்கப்படும் மிதவை சோலார் பேனல் மூலம் அதிக மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்கின்றனர் வல்லுநர்கள் சுற்றி தண்ணீர் இருப்பதால் பேனல் சூடாவதை தடுக்க முடிகிறது பாவகன் டைல்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த வகை டைல்ஸ் மீது நடப்பதன் மூலம் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் இந்த டைல்ஸை அமைப்பதன் மூலம் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்ய முடியும் என வடிவமைப்பாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னை மாநகராட்சி வார்டுகளுக்கான தேர்தலில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி எழுபது வார்டுகளில் போட்டியிடுகிறது இதில் பெண்கள் நாற்பது பேரும் ஆண்கள் முப்பது பேரும் போட்டியிடுகின்றனர் இதில் முப்பது வயதிற்கு உட்பட்டவர்களில் மட்டும் எட்டு வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர் இந்நிலையில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு வார்டில் போட்டியிடும் தீபிகா விருகம்பாக்கம் பகுதி மக்களிடம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் எங்களுக்கு நீங்க ஒரு வாய்ப்பு அளிங்க மாற்றம் ஒன்றுதான் வேணும்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாருமே ஒரே இடத்துல நின்று பேசினா மாறாது ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றம் தேவைன்னு நினைச்சிட்டு ஓட்டு போடும் போது உங்களோட மாற்றத்துக்காக எங்களுக்கு வாக்களிங்க தண்ணீர் குழாய் சின்னத்தை நீங்க மறந்துடாதீங்க முப்பத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் கோகில வாணி தண்ணீர் குழாய் சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு அசோக் நகர் பதினைந்தாவது தேர்வில் மக்களிடம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் இது உள்ள நான் ஏற்கனவே ரொம்ப பழக்கப்பட்ட பொண்ணு அதனால இவங்க என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு நான் எல்லா உதவியும் செய்ய ரொம்ப பக்கத்திலேயே இருக்கிற பொண்ணாவும் என்னோட மொபைல் நம்பர் எல்லாத்தையும் இருக்கு இப்ப இந்த பகுதியில் முக்காவாசி பேர்த்து என்னோட மொபைல் நம்பர் இருக்கு சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இதுவரை தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக இருபத்தைந்து புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டியது தொடர்பாக பன்னிரண்டு புகார்களும் வாக்குச்சாவடி மையம் அமைய உள்ள இடத்தில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் தூரத்திற்குள் தேர்தல் அலுவலகம் அமைத்தது தொடர்பாக நான்கு புகார்களும் இருபது நபர்களுக்கு மேல் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக மூன்று புகார்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் விளம்பர பலகைகள் கொடி தோரணங்கள் பேரணி அனுமதியின்றி பிரச்சாரம் விதிமுறைக்கு புறம்பாக கூட்டம் பொதுமக்களுக்கு புடவை வழங்கியது போன்ற விதிமுறை மீறல்கள் தொடர்பாக புகார்கள் என மொத்தம் இருபத்தைந்து புகார்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தென்னலூர் முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் புதுக்கோட்டை திருச்சி தஞ்சை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மதுரை தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் வருகை தந்த எழுநூற்று பதினெட்டு காளைகள் வாடிவாசலிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டு காளைகளை அடக்கினர் இந்த போட்டியில் காலை முட்டியதில் போட்டியை காண வந்த கீழப்பட்டியைச் சேர்ந்த பாண்டி முருகன் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார் மேலும் ஐம்பது பேர் காயமடைந்தனர் சத்தியமங்கலம் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு போக்குவரத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடையால் வாகனங்கள் அணிவகுத்ததில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக திம்பம் சோதனைச் சாவடியில் வாகனங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன காலை ஆறு மணிக்கு பண்ணாரி சோதனைச் சாவடி திறக்கப்பட்ட நிலையில் ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் புலிகள் காப்பகத்தில் நுழைவு கட்டண வசூலுக்கு உட்பட்டதால் வாகனங்கள் புறப்படுவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது கணினி மயமாக்கப்படாத தனித்தாளில் வாகனத்தின் எண் அதன் வரிசை மற்றும் கட்டணம் ஆகியவற்றை மேலும் எழுதுவதற்கு காலதாமதம் ஆகிறது இதனை தடுக்க வனத்துறை கூடுதல் பணியாளர்களை நியமித்து வாகனங்களை உடனடியாக செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என வாகன ஒட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
கடலூர் அருகே நஞ்சப்ப சத்திரம் பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்தும் விதமாக பல்நோக்கு நிரந்தர கோரி அமைக்க முதற்கட்ட பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள நஞ்சப்ப சத்திரம் பகுதியில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்து நடைபெற்ற போது ராணுவ வீரர்களை காப்பாற்ற உதவிய நஞ்சப்ப சத்திரம் மக்களுக்கு ராணுவம் சார்பில் உணவுப் பொருட்கள் கம்பளிகள் போர்வைகள் என பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிலையில் அந்த பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவ தேவைகளை வழங்கும் பொருட்டு பல்நோக்கு நிரந்தர கோரி அமைக்கும் பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக குன்னூர் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் தோட்டக்கலை துறையினருடன் இணைந்து ஆலோசித்து ராணுவத்தினர் பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தென்காசி இளஞ்சி இடையே உள்ள முக்கூடல் ஆற்றுப்பாலம் இடிக்கப்பட்டு புதிய பாலம் கட்டும் பணி ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக நடைபெற்று வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் தென்காசியிலிருந்து இளஞ்சி செங்கோட்டை புள்ளியறை மற்றும் இவற்றை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் உள்ளிட்ட கிராமங்களை இணைக்கும் பாலம் மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் புதிய பாலம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பு பாலம் அண்மையில் பெய்த மழையால் சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரிய கண்டியங்குப்பம் எல்லையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு வெண்ணுமலையப்பர் திருக்கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக கோவில் முன்பு யாகசாலைகள் அமைக்கப்பட்டு ஆறு கால பூஜை நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து யாகத்தில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் ஊர்வலமாக மேளத்தாளங்களுடன் எடுத்து வரப்பட்டு சிவாச்சாரியர்களால் கோபுர கலசத்திற்கு ஊற்றப்பட்டது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கோவளை கிராமத்தில் உள்ள நெல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில் திரௌபதியம்மன் கோவில் கங்கையம்மன் கோவில் ஆகிய மூன்று கோவில்களில் மகா கும்பாபிஷேகம் மிக விமர்சையாக நடைபெற்றது சிவாச்சாரியர்கள் கோவில் வளாகத்தில் யாகசாலை அமைத்து கணபதி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் மகாலட்சுமி ஹோமம் நடத்தினர் பின்னர் பல்வேறு மூலிகைகள் கொண்டு சிறப்பு யாகமும் கலசங்களுக்கு சிறப்பு பூஜையும் செய்யப்பட்டு மகா பூர்ணாகுதி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ நெல்லூர் மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மங்கள வாதியங்கள் முழங்க மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது கும்பாபிஷேகத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி ஐம்பது ஓவர்கள் முடிவில் இருநூற்று அறுபத்தைந்து ரன்கள் எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எண்பது ரன்கள் எடுத்தார் இதையடுத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்கள் களம் இறங்கினர் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அந்த அணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர் நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆல் அவுட் ஆகி தொன்னூற்று ஆறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது தொடர் நாயகன் விருதை பிரஷித் கிருஷ்ணாவும் ஆட்ட நாயகன் விருதை ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் தட்டிச் சென்றனர் புதுச்சேரியில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த பாம்பை வளர்ப்பு நாய்கள் கடித்துக் கொன்று உரிமையாளர்களை காப்பாற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரி மூலக்குளம் டீச்சர்ஸ் காலனி ரோஜா நகரில் வசித்து வருபவர்கள் ரமணி சித்ரா தம்பதியர் இவர்கள் லெனி மிஸ்டி என்ற இரண்டு நாய்களை வளர்த்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மிஸ்டி என்ற நாய்க்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் அதற்கு கால்நடை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனாலும் நாய் சோர்வாகவே இருந்த காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வீட்டின் மொட்டை மாடியில் பார்த்துள்ளனர் அங்கு கண்ணாடி விரியன் பாம்பு செத்து கிடந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து வீட்டில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்ததில் வீட்டுக்குள் வந்த பாம்பிடம் இரண்டு நாய்களும் சண்டையிட்டு பாம்பை கொன்றது பதிவாகியிருந்தது இரண்டு நாய்களும் தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பாம்பிடம் போராடி காப்பாற்றிய நிகழ்வு அந்த குடும்பத்தினரிடம் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது
சீர்காழியில் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு ஸ்ரீ வடபாதி மாரியம்மன் கோவில் சிறந்த உற்சவ திருவிழா நடைபெற்றது இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தை மாதம் கடைசி வெள்ளியன்று தீமிதி மற்றும் சிறந்த உற்சவ திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு தீமிதி திருவிழா கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த நிலையில் தீமிதி திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற செடல் உற்சவத்தில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் புனித நீராடி அலகு காவடி எடுத்தும் பால்குடம் பறக்கும் காவடி எடுத்தும் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தி வழிபாடு மேற்கொண்டனர் விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று ஸ்ரீ வடபாதி மாரியம்மனை தரிசனம் செய்தனர் கேரளாவில் கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதால் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேல் இருந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது இதனால் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து தளர்வுகள் அளிப்பது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை கல்வித்துறையினர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் இதில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் திறக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் தொடர்பாக மாநில அளவில் வெளியிடப்படும் விளம்பரத்திற்கான அனுமதியை மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் ஊடக சான்றிதழ் மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவிடம் முன் அனுமதி பெற்று வெளியிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே சமயத்தில் மாவட்ட அளவில் மட்டும் வெளியிடப்படும் விளம்பரத்திற்கான அனுமதியை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் ஊடக சான்றிதழ் மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவிடம் முன் அனுமதி பெற்று விளம்பரம் வெளியிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாகோஜனஹள்ளி பேரூராட்சியில் தேர்தல் நடத்துவது சம்பந்தமாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி கூட்டம் நாகரசம்பட்டி அரசு பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் கவனக்குறைவுடன் இருந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது இவ்வாறு அலட்சியமாக செயல்படும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மீது தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்யப் போகிறது என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் வள்ளியூர் அருகே நம்பி ஆற்றங்கரையில் தொல்லியல் அகழாய்விற்கான பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் சங்ககால கொற்கை துறைமுகத்தின் அடையாளம் காண முன்கள புல ஆய்வு செய்யப்படும் தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது அதன்படி முதல்கட்ட அகழாய்வு நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் துலுக்கப்பட்டி கிராமத்தில் ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகி வரும் நம்பி ஆற்றின் இடது கரையில் இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் வாழ்வியல் மேடு அல்லது விளாங்காடு என்னும் பகுதி உள்ளது பன்னிரண்டு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் விரிந்துள்ள இந்த பகுதியில் செவ்வண்ணம் கருப்பு சிவப்பு வண்ணம் கருப்பு வண்ணம் வெண்புள்ளியிட்ட கருப்பு சிவப்பு வண்ண அழகிய மக்கள ஓடுகளும் குறியீடுகள் கொண்ட மக்கள ஓடுகளும் ஈமத்தாடிகளும் கிடைக்கின்றன இதனை கருத்தில் கொண்டு அகழாய்வு பணிக்கான பூர்வாங்க பணிகள் நேற்று பதினொன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று தொடங்கின அந்த இடத்தில் அடையாள கோள்கள் ஊன்றப்பட்டு அதில் கயிறுகள் கட்டப்பட்டு நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன முதற்கட்ட பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஓரிரு நாட்களில் முழுவீச்சில் பணிகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன் பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவிலில் இந்த ஆண்டிற்கான தேர் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது சுவாமியின் கொடியினை கோவிலுக்குள் பிரகாரத்தில் பஞ்ச வாத்தியங்கள் முழங்க ஏற்றப்பட்டன இதையடுத்து உற்சவ மூர்த்திகள் பிரகார உலா மற்றும் பஞ்ச மூர்த்திகள் திருவீதி உலா ஆகியவையும் நடைபெற்றன வரும் பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி பஞ்ச மூர்த்திகள் எழுந்தருளியுடன் மாலை தேரோட்டம் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் சீசன் காலம் நிறைவடைந்து பல மாதங்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்ய ஆயத்தமாகினர் இருப்பினும் தண்ணீர் வரத்து குறைவால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைந்துள்ளதால் வியாபாரிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்
திருவனந்தபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் மூடப்படுவதாக செய்திகள் பரவின இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ரயில்வே வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருவனந்தபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் செயல்படுவது குறித்து ரயில்வே அமைச்சகம் சார்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் தேர்வாணையம் திருவனந்தபுரத்தில் தொடர்ந்து செயல்படும் எனவும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என தகவல் தெரிவித்துள்ளது வேதாரணியும் வேதாரணீஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக உற்சவ தேரோட்டத்தை ஒட்டி சாலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் பழமை வாய்ந்த வேதாரணீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாசிமக உற்சவ திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்நிலையில் தேரோட்டத்திற்கு இடையூறாக சாலைகளில் உள்ள மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்துதல் சாலையை சமன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இப்பணிகளை நகராட்சி ஆணையர் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து பணிகள் நடைபெறுவதை துரிதப்படுத்தி வருகின்றனர் கரூரில் லாரியில் இருந்த நிலக்கரி சாலையில் கொட்டியதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் அவதியடைந்தனர் கரூர் மாவட்டம் புலியூரில் உள்ள சிமெண்ட் ஆலைக்கு நிலக்கரி ஏற்றி கொண்டு வந்த லாரி ஒன்று உப்பிடமங்கலம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது ஓட்டுநருக்கு தெரியாமல் அந்த லாரியின் பின்பக்க கதவுகள் திறந்ததில் அதிலிருந்த நிலக்கரி சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சாலையில் கொட்டின அந்த வழியாக வந்த மற்ற வாகனத்தினர் அந்த லாரியை நிறுத்தி நிலக்கரி கொட்டியது குறித்து ஓட்டுநரிடம் தகவல் அளித்தனர் இதனையடுத்து நிலக்கரி கொட்டுவது நிறுத்தப்பட்டது இந்த சம்பவத்தால் கரூர் ஒப்பிடமங்கலம் சாலையில் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனர் இதனையடுத்து சிமெண்ட் ஆலை நிர்வாகத்தினர் தங்களது ஊழியர்கள் மூலம் நிலக்கரியை அப்புறப்படுத்தினர் நாகை அருகே இரு வீடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சினையில் ஒன்பது ஆடுகள் விசம் வைத்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது நாகை மாவட்டம் தெத்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஹபீப் கனி என்பவருக்கு சொந்தமான ஆடுகளை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அப்பாஸ் அலி என்பவர் விஷம் வைத்துக் கொண்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து ஹபீப் கனி நாகூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விஷம் வைக்க காரணமாக இருந்த மும்தாஜ் பேகம் அப்பாஸ் அலி ஆகிய இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மேலும் பதினாறு ஆடுகள் ஆபத்தான நிலையில் கால்நடை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு காவல் நிலைய காவலர்கள் எடப்பாடியின் முக்கிய நகரப் பகுதிகளான ஆலச்சம்பாளையம் வெள்ளாண்டி வலசு வழியாக கொடி அணிவகுப்பு சென்று காவல் நிலையம் வந்தடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க காவல்துறையின் சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையம் முன்பு இருந்து தொடங்கிய அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி விவிடி சிக்னல் அண்ணாநகர் வழியாக தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் முடிவடைந்தது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி கரூர் மாவட்டம் குளித்தறை நகராட்சி மற்றும் மருதூர் நங்கவரம் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிப்பதற்காக காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் சிந்தனை சிற்பி சிங்கார வேளரின் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது வெங்கட சுப்பா ரெட்டியார் சாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சபாநாயகர் செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானொலி ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது அதன்படி புதுச்சேரி நகரப் பகுதிகளான கடற்கரை சாலை உப்பளம் நெல்லித்தொப்பு முத்தியால்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்தன அதேபோல கிராமப் பகுதிகளான வில்லியனூர் பாகூர் திருக்கனூர் மதகடிப்பட்டு காலாப்பட்டு சேதரப்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது திடீர் மழை காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்
சென்னையை அடுத்த சோளிங்கநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த நவீன் சுந்தர் என்பவருக்கு சொந்தமான இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய மோகன்குமார் விஜய் ஆகிய இருவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் இருசக்கர வாகனத்தை மீட்டு இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் எஸ்டேட் அருகே பிரியாணி கடை நடத்தி வரும் ரேணுகா தேவி என்பவரிடம் கொள்ளையர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி ஒரு சவரன் தங்க செயினை பறித்து தப்பி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து திருடி சென்ற மில்வின் குமரகுரு ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தப்பி ஓடிய மேலும் ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கொக்கைன் எனப்படும் போதை பவுடர்களை கைப்பற்றிய போலீசார் இது தொடர்பாக மனோஜ் சாதிக் அலி முகமது இஸ்மாயில் சூரியகுமார் அங்குதராமன் ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்து தீவிர குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கப்பந்துறை கிராமத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒராம் ஆண்டு எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த ராமகிருஷ்ணனின் இருபத்தி ஒராவது நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது அதனையொட்டி அவரது நினைவிடத்தில் வெலிங்டன் ராணுவ மைய கமாண்டன்ட் ராஜேஸ்வர் சிங் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆஷிஷ் ராவத் முன்னாள் ராணுவ உயரதிகாரிகள் மலர்வளையம் வைத்து மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை நகராட்சியில் வாக்கு எண்ணும் மையம் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அங்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளை கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் பிரபு சங்கர் மற்றும் அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாலுகாவில் வேட்பாளர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்குவதை தடுக்க தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் தாரமங்கலம் நகராட்சி தேர்தலில் மொத்தம் நூற்று ஐம்பது பேர் போட்டியிடும் நிலையில் நகரின் அனைத்து நுழைவுப் பகுதிகளிலும் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணைநல்லூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் சித்தலிங்கப்படம் புதுப்பாளையம் மெய்யூரில் திடீரென மழை பெய்தது இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதனையடுத்து வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ந்த காற்று வீசியது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து காவல்துறையினரின் வாகன சோதனையில் தலைக்கவசம் உரிய ஆவணங்களின்றி போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறியதாக ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து இருபது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டில் காவல்துறையினரால் பல்வேறு வழக்குகளில் பிடிப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் ஏலம் விடப்பட்டன ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் எழுபத்து ஒன்பது இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் பதினோரு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் என தொன்னூறு வாகனங்கள் ஏலம் விடப்பட்டன இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று வாகனங்களை வாங்கி சென்றனர் சிவகங்கை இளையான்குடி சாலை சந்திப்பில் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு காரில் வந்த ஜாக்கிர் ஹுசைன் என்பவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பணம் சிவகங்கை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதேபோல நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பகுதி நெடுஞ்சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் மேலும் பணப்பட்டுவாடா பரிசுப் பொருட்கள் பரிமாற்றத்தை தடுக்க தொடர்ந்து நடவடிக்கை அதிகப்படுத்தி இருக்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள முப்பத்து மூன்று வார்டுகளில் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர் இந்த நிலையில் வார்டு வாரியாக வாக்கு இயந்திரத்தில் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்றன சின்னம் பொருத்தும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டதுடன் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு வேட்பாளர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டன பின்னர் அதனை பாதுகாப்பறையில் சீல் வைத்து மூடினர் நாமக்கல் மாவட்டம் பாண்டமங்கலம் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினைந்து வார்டுகளில் சிலர் போட்டியின்றி தேர்வாகியுள்ளனர் 
ஏழாவது வார்டில் சிவகாமி என்பவரும் பத்தாவது வார்டில் சுகந்தி என்பவரும் பதினான்காவது வார்டில் முருகன் என்பவரும் பதினைந்தாவது வார்டில் சோமசேகர் என்பவரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர் இதில் பதினைந்தாவது வார்டு உறுப்பினர் சோமசேகரும் பத்தாவது வார்டு சுகந்தியும் கணவர் மனைவி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி தேவர் சிலை முன்பாக தனியார் தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் இணைந்து முகக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் அப்போது சாலையில் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு முகக்கவசங்களை வழங்கினர் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முகக்கவசங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன மதுரை காலவாசலில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வருபவர் மூதாட்டி ராசம்பாள் இவர் கடையில் தனியாக இருந்தபோது அவரை மிரட்டி இளைஞர் ஒருவர் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறித்து சென்றுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் கொடிமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முத்தையா என்பவரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து பணத்தை பறிமுதல் செய்து மூதாட்டியிடம் ஒப்படைத்தனர் தமிழக கேரள மாநில எல்லைப் பகுதியான ஆரியங்காவில் கேரள அரசுக்கு சொந்தமான சந்தன மரக்காடுகள் உள்ளன இந்நிலையில் ஆரியங்காவு ரயில் நிலையத்தை ஒட்டியுள்ள மேம்பாலத்தின் அடியில் சந்தன மரங்களை வெட்டி பதுக்கி இருப்பதை கேரள வனத்துறையினர் கண்டுபிடித்தனர் இது தொடர்பான விசாரணையில் தென்காசி மாவட்டம் இளஞ்சியைச் சேர்ந்த சித்தை என்பவரை கைது செய்து வனத்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் தொடர்ந்து அவரின் கூட்டாளியான மற்றொருவரையும் தேடி வருகின்றனர் இருவரும் ரயில்வே ஊழியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நெல்லை மாவட்டம் திசையன்வெளி அருகே பெட்டை குளத்தில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வேகமாக வந்த காரை போலீசார் நிறுத்த முற்பட்ட போது கார் நிற்காமல் சென்றுவிட்டது இதையடுத்து போலீசார் காரை விரட்டி பிடித்தனர் அப்போது காரில் நூற்றி எண்பது மதுபாட்டில்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஓட்டுநர் அருள்ராஜ் என்பவரை கைது செய்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தை ஒட்டியுள்ள தூய லூருது அன்னை ஆலயத்தின் ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டு விழாவிற்கான கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் ஆலயத்திலிருந்து புதிய பேருந்து நிலையம் மற்றும் பல்வேறு சாலைகளில் கொடியுடன் ஊர்வலமாக சென்றனர் பின்னர் சேலம் மறைவட்ட முதன்மை குரு மைக்கேல் ராஜ் செல்வம் தலைமையில் ஆலயத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே பனங்காடு கிராமத்தில் உள்ள சென்றாய பெருமாள் கோவில் தாரமங்கலம் பெருமாள் கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களில் அடுத்தடுத்து திருட்டு சம்பவங்கள் அரங்கேறின இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் ஓமலூர் சிங்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த உமேஷ் மற்றும் அவரது மகன் தீரஜ் ஆகியோரிடமிருந்து பனிரெண்டு சவர நகைகள் நான்கு கிலோ வெள்ளி கட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன